Mheshimiwa Sonia Jumaa Magogo mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Asante mheshimiwa naibu speaker. Kwa niaba ya wanawake wote na watoto naomba swali langu namba 289 lipatiwe majibu na serikali. Mheshimiwa waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu. Mheshimiwa naibu speaker Napenda kujibu swali la mheshimiwa Somia Sonia Jumaa Magogo mbunge viti maalumu kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali imekuwa ikifanya tathmini na kuwasilisha baadhi ya sheria zenye mapungufu ili bunge lako tukufu likiona inafaa kuzibadili au kufanya marekebisho ya sheria hizo. Serikali imefanya marekebisho ya baadhi ya sheria na kupitia bunge hili marekebisho mbalimbali yamefanyika naomba kutoa mifano michache. Sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2022 kifungu cha 130 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili i kinatoa adhabu ya kifungu cha miaka 30 jela au kifungo cha maisha kwa kosa la kujamiana na mtoto wa chini ya umri wa miaka 18. Aidha serikali imefanya marekebisho ya sheria ya elimu ya mwaka 1978 sura ya 353 kifungu cha 60 a kifungu kidogo cha kwanza cha pili na cha tatu inayotoa adhabu ya kifungo cha miaka 30 jela kwa mtu yoyote atakayempa mwanafunzi mimba. Marekebisho haya yanalenga kulinda haki ya mtoto wa kike kupata elimu. Vile vile sheri, serikali ilitunga sheria ya msaada wa kisheria namba moja ya mwaka 2017 ambayo inasaidia upatikanaji wa msaada wa kisheria bure kwa wanawake na watoto wasio na uwezo. Mheshimiwa naibu speaker pamoja na marekebisho ya sheria hizo zinazolenga kulinda, ha, kulinda haki na ustawi wa wanawake na watoto, serikali imeandaa mpango kazi jumuishi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa 2017-18 hadi 2022. Mpango huu wa sekta unatekelezwa na Wizara na moja chini ya uratibu ya ofisi wa, ya waziri mkuu kwa kushirikiana na dau wengine wa wanawake na watoto mpango huu na eneo mahususi linaloshughulika na utekelezaji wa sheria zinazohusu wanawake na watoto Mheshimiwa Sonia Magogo swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri wa afya nina maswali mawili ya nyongeza Mahakama Kuu ilitamka kuwa vifungu vya sheria vya, vya sheria ya ndoa ambavyo vinaruhusu ndoa ndoa za utotoni havistahili kutumika hivyo vifanyiwe marekebisho ndani ya mwaka mmoja na kuweka umri wa miaka 18 kuwa ndio umri wa chini wa mtoto ku, ku, kuweza kuolewa lakini serikali kupitia mwanasheria mkuu ilikata rufaa juu ya shauli hilo Je, serikali ya haioni kwa kukata rufaa inaendelea kukubali athari zinazompata mtoto kiafya na pia kuondoa haki ya fursa za kimaendeleo kwa mtoto. Swali la pili. Wanawake wengi wamekuwa wakipata shida sana pindi wanapotengana na wenza wao ama kupoteza wenza wao. Hasa wa vijijini na hii ni kutokana na kutokujua sheria mbalimbali na kupelekea watoto wengi kukosa haki zao za msingi kama afya, male, malazi, chakula na elimu. Je, yes, serikali haioni kuna umuhimu wa kutoa elimu kwa wanawake hawa kuanzia ngazi ya vijiji ili kuweza kuwasaidia watoto hawa kupata elimu kuanzia ngazi ya chini. Asante. Mheshimiwa Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Majibu Mheshimiwa naibu speaker nimshukuru sana mheshimiwa Sonia Magogo kwa maswali yake mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker swala la marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 yali maelezo yalishatolewa ndani ya bunge lako tukufu na waziri wa katiba na sheria. Kwa hiyo ningependa kurudia maelezo ya serikali. Lakini swali la pili kwa sababu swala hili sasa hivi liko chini ya waziri wa katiba na sheria na yeye ameahidi ndani ya bunge lako tukufu kwamba linafanywa kazi. Swala la kutoa elimu kwa kina mama na watoto ambao wanapata matatizo au changamoto au haki zao 
wanapomara wanapotengana na wanaume wa ume zao mheshimiwa naibu spika kwa kweli ni ashukuru sana mashirika sio ya serikali yamekuwa yakifanya kazi kwa karibu sana na serikali katika kutoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya haki za wanawake na watoto katika ndoa na mara ambapo kuna kuwa ndoa imevunjika lakini pia kama nilivyoeleza katika majibu yangu ya msingi tumepitisha sheria ya Legal Aid Act namba moja ya mwaka 2017 na lengo letu kwa kweli ni kuhakikisha sasa wanawake hasa wa vijijini wanapata huduma za msaada wa kisheria pale ambapo kuna kuwa na changamoto ndani ya ndoa lakini na mheshimiwa Sonia ni kiri kwamba tutaongeza jitihada za kuelimisha jamii katika ngazi zote hasa katika ngazi ya vijijini ili kuhakikisha kwamba wanawake wanatambua haki zao lakini pia tutawaelimisha na wanaume kwa sababu mwisho wa siku ili tuweze kupata mafanikio mazuri lazima tuwaelimishe na kuwahamasisha wanaume kuheshimu na kutambua haki za wanawake na watoto ndani ya ndoa na nje ya ndoa Mheshimiwa Emmanuel Mwakasaka swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza Kumekuwa na vitendo vingi vya unyanyasaji na hasa kwa watoto wadogo ambavyo havilipotiwi kabisa na kina mama kwa sababu ya kuogopa wakati mwingine usalama wao lakini wengine pia kwa sababu ya kutojua haki zao za kisheria sijui serikali na mkakati gani wa kuhakikisha kina mama wanapata elimu hiyo ili watoto wanapopata matatizo ya kuzalirishwa waweze kuwa na ujasiri wa kulipoti vitendo hivyo Mheshimiwa Waziri wa Afya maendeleo ya jamii jinsia na watoto majibu Mheshimiwa naibu spika nimshukuru sana Mheshimiwa Emmanuel Mwakasaka mbunge wa Tabora mjini kwa swali lake la nyongeza kuhusu uwepo wa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na swali lake kwa jumla anasema tuna mkakati gani wa kutoa elimu Mheshimiwa naibu spika nimetoa maelezo wakati najibu swali la Mheshimiwa Sonia Magogo kwa hiyo kubwa tutaendelea na jitihada za kutoa elimu kwa jamii kupitia vyombo vya habari hata ukiangalia TV ukisikiliza radio na vipeperushi mbalimbali tumekuwa tukichapisha juu ya swala hili la vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto lakini mkakati mwingine Mheshimiwa Mwakasaka ambao tunautumia tuna namba ya simu bure moja moja sita ambayo inatoa fursa kwa mtu yoyote na nitumie fursa hii mheshimiwa naibu spika kuliarifu bunge lako tukufu kwamba mwananchi yote ambaye ana tatizo la vitendo vya ukatili dhidi ya watoto mnaweza mkajaribu hata sasa hivi kupiga namba moja moja sita itapokelewa na taarifa dhidi ya vitendo hivyo inafika katika mahala vyombo vya serikali na kufanyiwa kazi lakini pia tumeanzisha madawati ya jinsia na watoto katika majeshi jeshi la polisi tuna madawati zaidi ya hamsini ambayo kazi yake pia ni kutaka kutoa uhuru kwa wanawake na watoto kwenda kutoa taarifa juu ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto bila vikwazo vyovyote mheshimiwa naibu spika ni kama nilivyosema swala hili kwa kweli tutaendelea kulifanyia kazi nikiwa kama waziri ninahusika na masuala ya haki na usee wa mtoto kwa kweli kuna ongezeko kubwa la vitendo vya ukatili dhidi ya watoto ubakaji na ulawiti umeendelea kuongezeka katika jitihada zetu kwa tuanze sisi ndani ya familia kwa sababu vitendo hivi vinatokea pia katika familia husika. Watu wa karibu ndio wanajihusisha kwa kiasi kikubwa na vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto. Mheshimiwa Joseph Roman Selassie, swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru. Mheshimiwa naibu spika, kwanza nimpongeze waziri kwa jitihada hizi za kuelimisha jamii kuhusu unyanyasaji wa watoto. Lakini ni ukweli Watoto wananyanyaswa kiasi kikubwa sana. Watoto wa kiume wanalawitiwa, watoto wa kike wanaingiliwa na wengine wanaingiliwa kinyume na mwombile. Sasa hii inatokana na ukimia wa sisi wazazi kwa, kwa jumla. Sasa ni lini serikali itaanzisha mkakati wa makusudi kabisa wa kutembelea haya mashule na kukaa na, 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 na wazazi ili kuwaeleza jambo hili wazazi waondoe aibu na waongee na watoto wao kwa uwazi kabisa kuhusu jambo hili Mheshimiwa Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Majibu Mheshimiwa Naibu Spika nimshukuru sana Mheshimiwa 30 
kwa swali lake zuri la nyongeza la hasa, hasa kwa kukiri kwamba jukumu la kwanza linaanza na sisi wazazi walezi na tarehe 16 Juni 2019 ambayo ni siku ya mtoto wa Afrika serikali itazindua ajenda ya kitaifa kuhusu wajibu wa wazazi na walezi kwenye ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa hiyo ajenda hiyo lengo lake kubwa ni kutaka kwanza kuweka wajibu wa kwanza kwa mzazi mlezi, kutimiza wajibu wake katika malezi, matunzo na usalama wa mtoto. Lakini kwamba pia kama alivyoeleza hiyo ajenda pia itatutaka sasa tuendelee kwenda katika shule mbalimbali mbali za msingi na ndani ya wizara tunafikiria katika kila shule ya msingi na serikali kuweka dawati la ulinzi na usalama wa mtoto kwa sababu pale mtoto amepata tatizo angalau anajua nitakimbia kwa mwalimu fulani ambaye naweza kujieleza kwa uhuru na bil, na kwa faragha na ma, 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 maswala yangu yakasekilizwa lakini naomba nitoe rai kwa wazazi wenzangu na mimi ni mzazi tuache pamoja na kazi kubwa tunayoifanya ya kutafuta shilingi lazima tutimize wajibu wetu kwa watoto wetu wazazi anaweza kapita wiki mbili wiki tatu hamuulizi hata mtoto unaendeleaje mheshimiwa naibu speaker mimi nimekuwa nikisema kila siku mimi namkagua binti yangu Lazima tufanye huo utaratibu. Hawa watoto wa miaka mitatu, minne, mitano, angalau muogeshe. Hata mara moja kwa wiki utajua ana changamoto gani, ana matatizo gani. Lakini tukiwa bize na katafuta hela kwa kweli watoto wanaharibika. Mheshimiwa naibu speaker naliongea hili kwa uchungu. Kuna mtoto analawitiwa miezi mitatu mzazi hajui. Unajiuliza hivi huyu mtoto kweli ana wazazi na walezi. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker nimshukuru sana baba mchungaji. Na tunaomba viongozi wa dini watusaidie katika mahubiri yenu hebu tuhubiri tunaenda wapi kama kizazi kama jamii ya Watanzania kwa nini vitendo vya ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto wa kike na wa kiume vinaendelea kuongezeka mheshimiwa naibu speaker sheria peke yake haitue hatuwezi kumaliza suala hili lazima tutimize wajibu wetu kama wazazi na walezi kuhusu matunzo na usalama wa watoto wetu asante sana mheshimiwa naibu speaker Waheshimiwa bunge kwa makusudi kabisa nimewaruhusu wanaume ndo waulize maswali ya nyongeza. Kwa sababu huko kwenye jamii sio kwamba wanapendelewa wanawake lakini vitendo vingi vya namna hii vinafanywa na wanaume. Kwa hiyo kwa hiyo kina, kina mama swali hili mlisamee kidogo kwa siku ya leo kina baba wametuwakilisha.